ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് സ്റ്റഡി വിത്ത് സ്ക്വയറിലേക്ക് സ്വാഗതം അഞ്ചാം ക്ലാസ്സുകാരുടെ ബേസിക് സയൻസിലുള്ള സെവൻത്ത് ചാപ്റ്റർ വിൻഡോസ് ഓഫ് നോളജ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പോർഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും മൊബൈൽ ആക്സസറീസോ അല്ലെങ്കിൽ വാച്ചസ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉള്ള വാച്ചുകൾ കേട്ടോ അതോ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിക് ഐറ്റംസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഹോൾസെയിൽ റേറ്റിൽ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പേജിലൊന്ന് കയറി നോക്കുക കേട്ടോ ഇത് ഞങ്ങളുടെ പേജാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ ഹോൾസെയിൽ റേറ്റിനൊക്കെ ഷോപ്പുകൾക്ക് ബൾക്കായിട്ടാണ് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് കൊടുത്തിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓൺലൈനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ്സുകൾ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ പേജിൽ കയറിയിട്ടൊന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം വേൾഡ് ഓഫ് ദി ബ്ലൈൻഡ് കാഴ്ചയില്ലാത്തവരുടെ ലോകം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ കാഴ്ചയില്ലാത്തവരുടെ ഒരു ലോകം നിങ്ങൾ രണ്ട് കണ്ണും ഒന്ന് മുറുകെ അടച്ച് പിടിച്ച് രണ്ട് കണ്ണും അടച്ച് പിടിച്ച് എല്ലാ കുട്ടികളും അടച്ച് പിടിച്ച് ഓക്കെ എല്ലാവരും അടച്ചല്ലോ എന്താണ് കാണുന്നത് ഫുള്ള് ഇരുട്ടില്ലേ ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഫുള്ള് ഇരുട്ടാണല്ലേ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്തെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ റൂമിൽ ലൈറ്റ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ടോ കണ്ണടച്ച് പിടിച്ച ലൈറ്റ് ഇട്ടത് നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലേ നമ്മുടെ അമ്മമാർ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ മുന്നിലൂടെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലേ ഒന്നും കാണുന്നില്ല അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഈ കണ്ണ് കാണാത്തവരുടെ ഒരു ലോകം എന്താണ് അവരെങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സുന്ദരമായ കാഴ്ചകൾ കാണുമോ അവർക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ അപ്പം നമുക്ക് കണ്ണ് തന്നത് എത്ര ഭാഗ്യമല്ലേ നമ്മൾ എത്ര ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് നമുക്ക് രണ്ട് കണ്ണുണ്ട് ഈ ലോകം മുഴുവൻ കാണാനല്ലേ നമ്മുടെ അമ്മയെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് തന്നെ എന്ത് ഭാഗ്യമാണ് അല്ലേ നമുക്ക് ജന്മം തന്ന നമ്മുടെ അമ്മയെ നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നത് തന്നെ എത്ര വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ശരിയല്ലേ കണ്ണ് കാണാത്തവർക്ക് സ്വന്തം അമ്മയെ കാണാൻ കഴിയോ അവർക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ലേ അവരുടെ അമ്മയെ കാണാനും പക്ഷെ അവർക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ കണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ കണ്ണടച്ച് പിടിക്കേണ്ട ഒരു ഗതി വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ വില അറിയുള്ളൂ കണ്ണ് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നോക്കാം ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് നോക്കുക കേട്ടോ അവർ ഐസ് ഓപ്പൺ എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വേൾഡ് ഓഫ് വിഷൻ ടു ആസ് ടോൺ ദി അല്ലേ നമുക്ക് നമ്മുടെ കാച്ചിയുടെ ഒരു സുന്ദര ലോകം തന്നെ ആരാണ് നമുക്ക് തുറന്നു തരുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണുകളാണല്ലേ നമുക്ക് തുറന്നു തരുന്നത് നൗ കീപ്പ് യുവർ ഐസ് ക്ലോസ് ഫോർ സം ടൈം ഹൗ ഡു യു ഫീൽ അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് കണ്ണടച്ച് നോക്കാൻ എന്നാൽ എന്നിട്ട് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അനുഭവം എന്ന് പറയാൻ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അനുഭവം നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലൊന്ന് പറഞ്ഞേ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അനുഭവം നിങ്ങൾ രണ്ട് കണ്ണും അടച്ച് പിടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അനുഭവം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞേ ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് മനസ്സ് കരുതിയല്ലോ ഇനി കണ്ണ് കാണാത്തവരെ കുറിച്ചൊന്ന് ആലോചിക്കുക ആ അവരെങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ചുറ്റുപാടുകളെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് അവരുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് അവർക്ക് കണ്ണ് ജന്മന അവർ കണ്ണ് കാണാത്തവരാ അല്ലേ പരിപൂർണമായിട്ട് ഇനി അവർക്ക് കാണുകയും ഇല്ല അവരറിയുന്നില്ല ലോകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്താണ് ഈ പുറമേയുള്ള വെളിച്ചം എന്നുള്ളത് അവരറിയുന്നില്ല പക്ഷേ അവർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പം അവരെങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഹൗ ഡു ദേ കം ടു നോ അബൌട്ട് ദി സറൗണ്ടിങ്സ് അവരെങ്ങനെയാണ് ചുറ്റുപാടുകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എങ്ങനെയാണ് റെക്കഗ്നൈസ് പീപ്പിൾ ത്രൂ സൗണ്ട് സൗണ്ടിലൂടെ അല്ലേ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് അവർ ആളുകളെ തിരിച്ചറിയുന്നു ഐഡൻറ്റിഫൈ കറൻസി ആൻഡ് കോയിൻസ് ബൈ ടച്ച് അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടു നോക്കിയിട്ട് കറൻസിയും നോട്ടുകളൊക്കെ അവർ നാണയങ്ങളൊക്കെ അവർ തിരിച്ചറിയുന്നു മനസ്സിലായോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ അടുത്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് അവർ ഡ്യൂട്ടി ടു ഹെൽപ്പ് ദ ബ്ലൈൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അവർ ഡ്യൂട്ടി ആരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് എന്ത് അന്തരെ സഹായിക്കേണ്ടത് ആരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് നമ്മുടെ ഓരോ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെയും ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയാണ് അന്തരെ സഹായിക്കേണ്ടത് ഇറ്റ് ഈസ് അവർ ഡ്യൂട്ടി ടു ഹെൽപ്പ് ദ ബ്ലൈൻഡ് ഇൻ വാട്ട് വേസ് ക്യാൻ യു ഹെൽപ്പ് ദ ബ്ലൈൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ഇ
പൊള്ളയായിട്ടുള്ള ഒരു അലൂമിനിയം വടിയാണ് അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ഒരു റോഡ് അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ഒരു വടിയാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പൊള്ളയാണ് ഉള്ളിലൊന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുമാണ് യൂസസ് ക്യാൻ ഡിറ്റക്ട് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഒബ്സ്റ്റക്കൾസ് ഫ്രം ദ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദി മെറ്റ് മെറ്റൽ പോർഷൻ ഫിക്സ് അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദി സ്റ്റിക്ക് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് അതേഴ്സ് ടു ഈസിലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ബ്ലൈൻഡ് ആൻഡ് ഹെൽപ്പ് ദം അപ്പം എങ്ങനെയാണത് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു വടിയുടെ അടിയിൽ എന്താണ് ഒരു മൊ മെറ്റലായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമുണ്ട് ആ സാധനത്തിൽ ഏത് വസ്തുക്കൾ തട്ടിയാലും അത് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ആ ശബ്ദത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് എന്താണ് വഴിയിലെ തടസ്സമൊക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വടിയുടെ അറ്റത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം അതൊരു മെറ്റൽ പോർഷൻ ഉണ്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും ഓരോ വസ്തുക്കളിലൊക്കെ തട്ടുമ്പോൾ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ആ ഒരു തടസ്സങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വൈറ്റ് കെയിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ അന്ധരാണെന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും അവരെ സഹായിക്കാനൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കഴിയും മനസ്സിലായോ വൈറ്റ് കെയിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആരാണ് അന്ധരാണ് അപ്പം ആ അന്ധരെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും അപ്പം നമ്മൾ അവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറ്റുന്ന സഹായം നമ്മൾ അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കൂലേ അപ്പം അത് അങ്ങനെയും ഈ ഒരു വൈറ്റ് കെയിനെ കൊണ്ട് ഒരു ഉപകാരമുണ്ട് വൈറ്റ് കെയിൻ എന്താന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ പൊതുവെ അന്ധന്മാർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വടിയാണ് അല്ലെ ഒരു അലൂമിനിയം റോഡാണ് ഈ വൈറ്റ് കെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് യു കെൻ സ്റ്റഡി ദ മാപ്പ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ബൈ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ഇറ്റ് അല്ലെ നമുക്കൊക്കെ ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപടം എന്ത് ചെയ്യുക കണ്ട് പഠിക്കാനാവും അല്ലേ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു മാപ്പ് കണ്ടാൽ അത് അതിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് റിവേഴ്സ് ഉള്ളത് എവിടെയൊക്കെയാണ് സി ബൗണ്ടറീസ് മൗണ്ടെയിൻസ് ഒക്കെ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അന്ധരായവർക്ക് കഴിയുമോ കണ്ട് കാണാത്തവർക്ക് അത് സാധ്യമാവും ഇല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അവരെങ്ങനെയാണ് ഇത് പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ചോദിക്കുകയാണ് കണ്ട് യു ഡു സംതിങ് ടു ഹെൽപ്പ് ദം ടച്ച് ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ സ്റ്റേറ്റ് ബൗണ്ടറീസ് മൗണ്ടെയിൻസ് ആൻഡ് റിവേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്തോടെ ഈ സംസ്ഥാന അതിർത്തികൾ പർവ്വതങ്ങൾ നദികളൊക്കെ തൊട്ടറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർക്ക് തൊട്ടാൽ അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തൊട്ടറിയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പർവ്വതങ്ങൾ നദികൾ അതുപോലെ സംസ്ഥാന അതിർത്തികളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേർതിരിച്ചോടെ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം തൊട്ടറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആ മാപ്പിൽ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു വെക്കണം അല്ലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഈ പർവ്വതങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഭാഗത്ത് നമുക്ക് പശയിൽ മുക്കിയ നൂലൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം അത് പർവ്വതങ്ങളാണ് ആ ഭാഗത്ത് എന്നുള്ളത് അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാന അതിർത്തികളിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക മണലുകളൊക്കെ മണൽ പശയിൽ മുക്കിക്കാണ്ട് മണലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ അവർക്കത് തൊട്ട് നോക്കും ആ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബൗണ്ടറി ആയിട്ട് വരുന്നതെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അവർക്ക് കാണുന്നില്ലല്ലോ ബൗണ്ടറി അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ആ ഒരു മാപ്പിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ഉയർന്ന് അവർക്ക് തൊട്ടാൽ മനസ്സിലാവുന്ന ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവരെ അത് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെയുള്ള ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എംബോസ്ഡ് മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എംബോസ്ഡ് മാപ്പ് ആർക്കുള്ളതാണ് ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ബൗണ്ടറീസും സ്റ്റേറ്റ് ബൗണ്ടറീസും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് മൗണ്ടെയിൻസ് റിവേഴ്സ് ഒക്കെ അവർക്ക് തൊട്ട് നോക്കിക്കാണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എവിടെ എംബോസ്ഡ് മാപ്പിൽ ഓക്കെ മനസ്സിലായാലോ എംബോസ്ഡ് മാപ്പ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് വാട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് ആർ അവൈലബിൾ ടു ഹെൽപ്പ് ദ ബ്ലൈൻഡ് അന്ധരായവരെ സഹായിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്തെല്ലാം സംവിധാനങ്ങളാണ് ഇന്നുള്ളത് എന്നാണ് നിങ്ങളത് ചോദിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വൈറ്റ് കെയിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലേ വൈറ്റ് കെയിൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു വൈറ്റ് കെയിനാണ് അവരെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെക്കൻഡ് വൺ ബ്രെയിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് ബ്രെയിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല എന്താണ് ബ്രെയിൽ ലിബി അല്ലെ ബ്രെയിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഈ അന്ധരായ ആളുകൾക്ക്
അപ്പോൾ എഴുതുന്നതും വായിക്കുന്നതും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് തൊട്ടറിഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പം വായിക്കാൻ അവരെന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കട്ടിയുള്ള ഒരു കടലാസിൽ അവർക്ക് തൊട്ടറിയാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ ഉയർന്ന് നിൽക്കുന്ന കുത്തുകളായിട്ടാണ് ഓരോ അക്ഷരങ്ങളും ഈ ഒരു ലിപിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം എന്താ പ്രൊജക്റ്റഡ് ഡോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെച്ചാൽ ഉയർന്ന് നിൽക്കുന്ന കുത്തുകളായിട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുത്തുകൾ ഡോട്ട് കുത്തുകളായിട്ട് ഒരു തിക്ക് പേപ്പറിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അവർക്കത് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാകും മനസ്സിലായോ ദിസ് മെത്തേഡ് വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ എ ഫ്രഞ്ച് മാൻ നെയ്മഡ് ലൂയിസ് ബ്രെയിൽ അപ്പോൾ ആരാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ലിപി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫ്രഞ്ചുകാരനായ ലൂയിസ് ബ്രെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ ഒരു ബ്രെയിൻ ലിപി ബ്രെയിൻ ലിപി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത്ര സിമ്പിളാണ് ബ്രെയിൻ ലിപി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അന്തരായ ആളുകൾക്ക് എഴുതാനും വായിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ലിപിയാണ് ബ്രെയിൻ ലിപി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വൈറ്റ് കെയിന് പറഞ്ഞു ബ്രെയിൻ സ്ക്രിപ്റ്റും പറഞ്ഞു ഇനി ടാക്ടൈൽ വാച്ച് ടോക്കിംഗ് വാച്ച് ടാക്ടൈൽ വാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കണ്ണ് കാണാത്തവർക്ക് തൊട്ടറിയാൻ പറ്റും ഈ അവർക്ക് അവ മണിക്കൂറിൻ്റെ സൂചിയും മിനിറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ സൂചി തൊട്ടിട്ട് അവർക്ക് എന്തറിയാൻ പറ്റും സമയം അറിയാൻ പറ്റുന്നതാണ് ടാക്ടൈൽ വാച്ച് അത് അവർക്കായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ടോക്കിംഗ് വാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇതും ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ടൈം ആകുമ്പോൾ അത് വോയിസിൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് പറയും ആ ടൈം എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് പറയും അപ്പോൾ അത് മെയിൽ വോയിസിലൊക്കെ പറയുന്നതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അന്ധരായവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള സംവിധാനങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞ് വൈറ്റ് കെയിൻ ബ്രെയിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് ടാക്ടൈൽ വാച്ച് ടോക്കിംഗ് വാച്ച് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഐ ഡൊണേഷൻ ആണ് അതിൽ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ മെനി ഡിഫക്ട്സ് ഓഫ് ദ ഐ മേ ലീഡ് ടു ബ്ലൈൻഡ്നെസ് സം ഓഫ് ദം ക്യാൻ ബി റെക്ടിഫൈഡ് ബൈ റീപ്ലേസിംഗ് സെർട്ടൺ പാർട്സ് ഓഫ് ദി ഐ കണ്ണിനുണ്ടാകുന്ന പല വൈകല്യങ്ങളോ എന്താണ് അന്ധതയ്ക്ക് കാരണമാകും അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ചില വൈകല്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ നേത്രഭാഗങ്ങൾ മാറ്റി വെക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം കണ്ണിൽ ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാ പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തിന് മാത്രമേ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അന്ധരായി മാറും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചാൽ നമുക്ക് കണ്ണ് കാണാൻ കഴിയും മാറ്റി വെക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ണ് വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഒരാളുടെ കണ്ണ് മറ്റൊരാൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കാറില്ലല്ലോ അപ്പം മരണശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ നമ്മുടെ കണ്ണിനൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റൊരാൾക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കണ്ണിനെ കൊണ്ട് അവർക്ക് അവരുടെ ഡിഫക്റ്റ് ആയിട്ടില്ല അവർക്ക് വൈകല്യമുള്ള ആ ഒരു കേട് വന്നിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ഭാഗം അവിടെ മാറ്റി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കണ്ണ് കാണാൻ കഴിയും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ കാഴ്ചയുള്ള വ്യക്തിയുടെ കാഴ്ചയുള്ള ഒരാളുടെ കണ്ണുകൾ മരണശേഷം മറ്റൊരാൾക്ക് നൽകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ നേത്രദാനം ഐ ഡൊണേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ഐ ഡൊണേഷൻ ഡൊണേറ്റിംഗ് വൺസ് ഐസ് ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത് ഈസ് കോൾഡ് ഐ ഡൊണേഷൻ മരണശേഷം അല്ലാതെ ആരെങ്കിലും കണ്ണ് ദാനം ചെയ്യുമോ ഇല്ല അല്ലേ നമുക്ക് പിന്നെ കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റുമോ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് മരണശേഷമാണ് എല്ലാവരും കണ്ണ് ദാനം ചെയ്യാം അപ്പം കണ്ണ് ദാനം ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കണ്ണ് കാണാത്തവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് കൊണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക് കണ്ണ് കാണാതിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള കണ്ണിൽ നിന്നും ആ ഒരു ഭാഗം എടുത്ത് അവർക്ക് വെച്ചു കൊടുത്താൽ അവർക്ക് കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റും മനസ്സിലായോ അപ്പം അപ്പോൾ നമുക്കൊരാൾക്ക് നമ്മുടെ മരണശേഷം കണ്ണുകൾ ദാനം ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം അതൊക്കെ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളെ അറിയണം നമ്മൾ അതിനുള്ള ഒരു സമ്മതപത്രം അവർക്ക് നൽകി കൊടുക്കണം എൻ്റെ കണ്ണുകൾ എൻ്റെ മരണശേഷം ഞാൻ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സമ്മതമാണ് എന്നുള്ളൊരു ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യണം സമ്മതപത്രം എഴുതി അവരെ ഏൽപ്പിക്കണം അല്ലാതെ അവർക്ക് അറിയില്ലല്ലോ മരണശേഷം നമുക്ക് അത് എഴുതിയിട്ടൊന്നും പറയാനും പറ്റില്ലല്ലോ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ പറ്റുമോ എൻ്റെ കണ്ണുകൾ വേറൊരാൾക്ക് കൊടുക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ അതിന് മുന്നേ
നോക്കി എന്താണ് ഡൊണേറ്റ് യുവർ ഐ ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ലൈറ്റ് ടു ദോസ് ഇൻ ഡാർക്ക്നെസ് അല്ലേ എന്താണ് ഡൊണേറ്റ് യുവർ ഐ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ കൊടുക്കൂ ദാനം ചെയ്യൂ പ്രൊവൈഡ് ലൈറ്റ് ടു ദോസ് ഇൻ ഡാർക്ക്നെസ് ആർക്കെയോ ഇരുട്ടിലാണ് ആ ഇരുട്ടിലായവർക്ക് ഒരു വെളിച്ചം നൽകൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഐ ഡൊണേഷൻ എ ഗ്രേറ്റ് ഡൊണേഷൻ നേത്രദാനം മഹാദാനം അതൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഷുഡിൻ ബി ഡൊണേറ്റ് അവർ ഐസ് ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത് ടു പ്രൊവൈഡ് ലൈറ്റ് ഫോർ ദി ലിവിങ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് വെളിച്ചമേകാനായി നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ മരണശേഷം ദാനം ചെയ്തുകൂടെ എന്നാണ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ദ കൺസൺ ഷുഡ് ബി സൈൻഡ് ആൻഡ് ഗിവൺ വെൻ വി ആർ എ ലൈവ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസൺ സമ്മതപത്രം ഇതിനുള്ള കൺസൺ സമ്മതപത്രം നമ്മൾ ഒപ്പിട്ട് നൽകണം എപ്പോൾ ഒപ്പിട്ട് നൽകണം നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിനുള്ള കൺസൺ സമ്മതപത്രം നമ്മൾ ഒപ്പിട്ട് നൽകണം അപ്രോച്ച് ഐ ബാങ്ക്സ് ഫോർ ഐ ഡൊണേഷൻ അപ്പോൾ നേത്രദാനത്തിനായി നമ്മൾ ആരെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടത് നേത്ര ബാങ്കുകൾ മീൻസ് ഐ ഡൊണേഷന് വേണ്ടി ഐ ബാങ്കിനെയാണ് നമ്മൾ സമീപിക്കേണ്ടത് അത്രയാണ് ആ പോസ്റ്ററിൽ കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ കണ്ണ് നമ്മുടെ ഐസ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമായല്ലോ നമ്മുടെ കണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് കൊണ്ട് നടക്കേണ്ട ഒന്നാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമായില്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ കണ്ണുകളെ നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഐസ് ഹൗ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അവർ ഐസ് ആർ ഏ എത്ര പ്രധാ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് കെയർ ഷുഡ് ബി ടേക്ക് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അവയെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക അവയെ സംരക്ഷിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് വൺ നോക്കൂ ഡു നോട്ട് റബ് ഓർ ബ്ലോ ഈഫ് ഡസ്റ്റ് ഫോൾസ് ഇൻ ടു ദ ഐ ജസ്റ്റ് വാഷ് വിത്ത് കോൾഡ് വാട്ടർ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ണിൽ പൊടിയൊക്കെ വീണാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കൈ വെച്ച് ഇങ്ങനെ തിരുമു ആദ്യം നമ്മൾ അതെല്ലാം ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും പൊടിയൊക്കെ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിലൂടെ നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ പോയാൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും കണ്ണ് കൈ വെച്ചാണ്ട് തിരുമോ അല്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണിങ്ങനെ ഉയർത്തി പിടിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഊതി തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കൂ അല്ലേ അങ്ങനെയും ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ കണ്ണിൽ പൊടി വീണാൽ ഊതുകയോ തിരുമ്മുകയോ ചെയ്യരുത് പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് തണുത്ത വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകിക്കളയണം മനസ്സിലായോ തണുത്ത വെള്ളം എടുത്തിട്ട് കണ്ണിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വാഷ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പാത്രത്തിൽ തണുത്ത വെള്ളം വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ കണ്ണുകൾ അതിലേക്ക് മുക്കി കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ഡു നോട്ട് റീഡ് ഇൻ ഡിം ലൈറ്റ് ഓർ വെരി ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഓർ വൈൽ ട്രാവലിംഗ് ഇൻ എ ബസ് ഏ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ലൈറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഡിം ലൈറ്റ് ആണോ നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നിടത്ത് നല്ല ഡിം ലൈറ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് ആണോ ഇത് രണ്ടും പാടില്ല വായിക്കാൻ നേരം പറ്റ മങ്ങിയ വെളിച്ചവും പാടില്ല നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റും പാടില്ല മനസ്സിലായോ അതുപോലെ തന്നെ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും വായിക്കരുത് അല്ലേ നമ്മൾ പരീക്ഷേൻ്റെ അന്നൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഓ ഞാൻ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ സ്കൂൾ ബസ്സിൽ പോകുമ്പോൾ ഒക്കെ വായിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടുണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണിന് അതൊക്കെ കേടാണ് അപ്പം ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നോ ബസ്സിൽ മാത്രമല്ല കാറിലാവട്ടെ എന്തിൽ തന്നെ ആവട്ടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കരുത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കീപ്പ് എ സെർട്ടൺ ഡിസ്റ്റൻസ് വൈൽ വാച്ചിങ് ടി വി ദർ മസ്റ്റ് ബി സഫിഷ്യൻറ്റ് ലൈറ്റ് ഇൻ ദി റൂം ആ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ടി വി കാണുമ്പോൾ ടി വിയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് കാണരുത് കുറച്ചൊരു അകലം പാലിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ടി വി കാണേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ മുറിയിലോ ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചവും ഉണ്ടാവണം ടി വി കാണുമ്പോൾ മുറിയിൽ എന്ത് വേണം ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചവും ഉണ്ടാവണം കെയർ ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ സോ ദാറ്റ് കെമിക്കൽസ് ഡു നോട്ട് ഫോൾ ഇൻ ദ ഐ അതുപോലെ തന്നെ കെമിക്കൽസ് ഒന്നും കണ്ണിൽ വീയാതെ സൂക്ഷിക്കണം പ്രൊട്ടക്ട് യുവർ ഐസ് ഫ്രം ഷാപ്പ് ഒബ്ജെക്ട്സ് വൈൽ പ്ലേ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പ്രത്യേകം പറയാനുള്ളത് എന്താണ് നിങ്ങൾ കളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ കൂർത്ത വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കളിക്കരുത് അത് കണ്ണിൽ കൊണ്ടാൽ കണ്ണുകളൊക്കെ അടിച്ചു പോകും അപ്പോൾ കളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ സൂക്ഷിച്
ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ജീവികളുടെ കാഴ്ചാവിശേഷങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ കാമിലിയോൺ കാമിലിയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരയോന്ത് അല്ലേ നമ്മൾ മരത്തിമ്മലൊക്കെ കാണലുണ്ട് അല്ലേ മരയോന്ത് അപ്പൊ കാമിലിയോണിന് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഐസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അത് മറ്റ് ജീവികളുടേതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കണ്ണാണ് മരയോന്തിൻ്റെ കണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരേ സമയം തന്നെ കണ്ണുകളെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ദിശകളിലേക്ക് അങ്ങനെ ചലിപ്പിച്ച് കണ്ട് മൂവിപ്പിച്ച് കണ്ട് വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചകൾ ഒരേ സമയം കാണാൻ കഴിയും നമുക്കത് കഴിയുമോ ഇല്ല അല്ലേ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ടൈമിൽ ഒരു കാഴ്ചയല്ലേ കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ മരയോന്തിന് അങ്ങനെയല്ല എന്താ രണ്ട് കണ്ണുകളും രണ്ട് ദിശയിലേക്ക് ചലിപ്പിക്കുക ചലിപ്പിച്ചിട്ട് അവയ്ക്ക് വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചകൾ ഒരേ സമയം തന്നെ കാണാൻ കഴിയും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഓളാണ് ഓളിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ മൂങ്ങയ്ക്ക് എവിടെയാണ് കണ്ണുകളുള്ളത് തലയുടെ ഒരു നേരെ മുൻഭാഗത്തായിട്ടാണ് അല്ലേ തലയുടെ നേരെ മുൻഭാഗത്തായിട്ടാണ് വലിയ രണ്ട് കണ്ണുകളാണ് മൂങ്ങയ്ക്കുള്ളത് അല്ലേ നിങ്ങൾ എന്താണ് സൂലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ മൂങ്ങേനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ഇനി പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കാം മൂങ്ങയുടെ കണ്ണുകൾ എവിടെയാണുള്ളത് മീൻസ് തലയുടെ നേരെ ഭാ മുൻഭാഗത്തായിട്ട് തന്നെയാണ് വലിയ രണ്ട് കണ്ണുകളാണ് ഈ മൂങ്ങയ്ക്കുള്ളത് അവയ്ക്ക് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ തല ബാക്കോട്ട് തിരിച്ചിട്ട് പിറകിലെ കാഴ്ചകളും കാണാൻ അവർക്ക് കഴിയും തല മുന്നോട്ട് മാത്രമല്ല ബാക്കോട്ട് തിരിച്ചിട്ട് ബാക്കിലുള്ള കാഴ്ചയും മൂങ്ങയ്ക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മനസ്സിലായി ഇനി നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള പൂച്ച ആരെങ്കിലും പൂച്ചയുടെ കണ്ണ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ദിവസവും പൂച്ചേനെ കാണുന്നില്ലേ ഇനി പൂച്ചയുടെ കണ്ണിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ പൂച്ചയുടെ കണ്ണിലെ ഈ കൃഷ്ണമണി നമ്മൾ പകലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പകൽ വെളിച്ചത്തിലൊക്കെ ചുരുങ്ങിയും രാത്രിയിലത് പരമാവധി വലുതായും കാണപ്പെടും അതാരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ പകലൊക്കെ ചെറിയ കൃഷ്ണമണി ആയിരിക്കും പൂച്ചയൊക്കെ ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ രാത്രി ആയാലത് അത്യാവശ്യം വലുതായിട്ട് വരും അതിങ്ങനെ പരമാവധി വികസിച്ചിട്ടാണ് കാണപ്പെടുക മനസ്സിലായോ അതൊന്ന് ഇനി ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണേ അതുപോലെ തന്നെ മങ്ങിയ വെളിച്ചത്തിലും പൂച്ചയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും അവക്ക് ആ നേരിയൊരു പ്രകാശം പോലും ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ളൊരു കഴിവുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ പൂച്ചയുടെ കാര്യം അപ്പോൾ പൂച്ചയുടെ കണ്ണിൻ്റെ കൃഷ്ണമണിയുടെ കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഇനി നോക്കണം കേട്ടോ പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ രാത്രി ആയാലും പൂച്ചയുടെ കൃഷ്ണമണിക്ക് വല്ല ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്ക് കഴിഞ്ഞു കണ്ണ് അതെവിടെ എന്താ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മുടെ ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഐസ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്ക് കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഇയറിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മാഡത്തിൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ബോറടിച്ചോ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് എടുക്കാം അല്ലേ എല്ലാവരും പോയിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് കുറച്ച് വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് ഫ്രഷായിട്ട് ഫോണൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പോകാം ഫോണൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കൊക്കെ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളൊന്ന് ഫ്രഷായിട്ട് ഒരു നാല് ചാട്ടമൊക്കെ ചാടിയിട്ട് വാ നെക്സ്റ്റ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാ മാഡത്തിൻ്റെ കുട്ടികളും ഫ്രഷായിട്ട് വന്നോ നമുക്ക് തുടങ്ങാം നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് തുടങ്ങിയാലോ എല്ലാവരും സെറ്റല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നോയിൻ വിത്ത് ക്ലോസ്ഡ് ഐസ് നമ്മൾ കണ്ണടച്ചാലും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ കണ്ണടച്ചാലും അറിയും അതായത് നോയിൻ വിത്ത് ക്ലോസ്ഡ് ഐസ് സിറ്റ് സൈലൻ്റ്ലി ഫോർ എ മിനുട്ട് വിത്ത് ഐസ് ക്ലോസ് ലിസൺ ടു ദ വേരി സൗണ്ട് യു ഹിയർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു മിനിറ്റ് കണ്ണടച്ച് നിശബ്ദരായി ഇരിക്കുക എന്നിട്ട് എന്തെല്ലാം ശബ്ദങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം എല്ലാവരും ചെയ്യട്ടെ എല്ലാവരും ഇരുന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ട് കണ്ണുകളും മുറുകെ അടച്ച് പിടിക്കുക എന്നിട്ടോ എന്നിട്ട് മിണ്ടാതെ ഇരുന്നിട്ട് എന്തൊക്കെ ശബ്ദങ്ങളാണ് ചുറ്റുപാടിലും നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയാം ഓക്കെ ക്യാൻ യു നോ ഹിയർ സൗണ്ട്സ് ഫ്രം എ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ക്യാൻ യു ഹിയർ ദ സൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് ഫ
അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരാരെങ്കിലും പുറത്ത് കളിക്കുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്തെല്ലാം ശബ്ദങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതെന്ന് ഒന്ന് തിരിച്ചറിയാം ഓക്കെ ആരുടെ സഹായം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചെവിയാണല്ലേ നമ്മുടെ ചെവിയാണ് നമ്മളെ കേൾക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ദ ഇയർ ഹെൽപ്പ് അസ് ടു ഹിയർ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ഇയർ നമ്മുടെ ചെവിയുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദ്യം വാട്ട് വി സി ഇൻ ദ പിന്ന ദ ഔട്ടർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഇയർ അപ്പം ഔട്ടർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഇയർ നമ്മുടെ പുറം ചെവിയെ അല്ലേ നമ്മുടെ എന്താണ് എന്താ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കാണുന്ന ചെവിയുടെ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പിന്ന എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പിന്ന എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഔട്ടർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഇയർ ഇയർ നമ്മുടെ ചെവിയുടെ പുറം ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പിന്ന മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുറമേക്ക് കാണുന്ന ഈ ചെവിയുടെ ഈ ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ പിന്ന എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ അതാണ് പിന്ന ദ റോൾ ഓഫ് പിന്ന ഈസ് ടു റിസീവ് സൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് ദം ഇൻ ടു ദ ഇയർ ഇറ്റ് ഈസ് വൻ ദീ സൗണ്ട്സ് പാസ് ത്രൂ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ഇയർ ആൻഡ് റീച്ച് ദ ബ്രെയിൻ ദാറ്റ് വി റെക്കഗ്നൈസ് സൗണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ പിന്നയുടെ പണി എന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം പിന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ ഔട്ടർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഇയർ ഇയർ ചെവിയുടെ ഔട്ടർ പാർട്ടാണ് പിന്ന എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത് ആ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഓർത്ത് വെക്കണം കേട്ടോ ഇനി പിന്നയുടെ പണി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ ഈ ശബ്ദം നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന സൗണ്ടൊക്കെ ശേഖരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ചെവിക്കുള്ളിലേക്ക് എത്തിക്കും മനസ്സിലായോ അതാണ് നമ്മുടെ പിന്നയുടെ പണി അപ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഏത് സൗണ്ട് തന്നെ ആരുടെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ചെവിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തുന്നത് പിന്നയുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ശബ്ദമൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നതെന്ന് അറിയോ ഈ ശബ്ദം എന്ത് ചെയ്യും ചെവിക്കുള്ളിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് പല ഭാഗങ്ങളിലൂടെ ഇങ്ങനെ കടന്ന് പോയിട്ട് അവസാനം നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലെത്തും അവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ശബ്ദമൊക്കെ തിരിച്ചറിയുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ എന്നും കൂടി പറഞ്ഞുതരാം ദ റോൾ ഓഫ് പിന്ന ഈസ് ടു റിസീവ് സൗണ്ട്സ് പിന്നയുടെ പണിയെന്ന് പറയുന്നത് റിസീവ് സൗണ്ട്സ് സൗണ്ട്സ് റിസീവ് ചെയ്യുക ശേഖരിക്കുക ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് ദം ഇൻ ടു ദ ഇയർ എന്നിട്ട് അത് എവിടേക്ക് കടത്തിവിടുക നമ്മുടെ ചെവിക്കുള്ളിലേക്ക് കടത്തിവിടുക ഇറ്റ് ഈസ് വെൻ ദീസ് സൗണ്ട്സ് പാസ് ത്രൂ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ഇയർ ഈ സൗണ്ടുകൾ എന്ത് ചെയ്യും പാസ് ചെയ്യും ത്രൂ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ഇയർ ചെവിയുടെ ഒരുപാട് പാർട്സുകളിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും അത് പാർട്സുകളിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും എന്നിട്ടോ ആൻഡ് റീച്ച് ദ ബ്രെയിൻ എന്നിട്ട് അത് ബ്രെയിനിലെത്തും ദാറ്റ് വി റെക്കഗ്നൈസ് സൗണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സൗണ്ട് തിരിച്ചറിയുന്നത് ഇപ്പം ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇനി നോക്കാം ലുക്ക് അറ്റ് ദ പിക്ചർ ഓഫ് ദി ഇന്നർ പാർട്സ് ഓഫ് ദ ഇയർ ആ കാണുന്ന പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നർ പാർട്ട് നമ്മുടെ ചെവിയുടെ ഉൾഭാഗത്തുള്ള പിക്ചറാണ് കാണുന്നത് ഈ സ്പിന്ന എലോൺ എനഫ് ടു ഡിറ്റക്ട് സൗണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ മാത്രം മതിയോ ഈ കേൾക്കാൻ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ നമുക്ക് പിന്നെ മാത്രം മതിയോ എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദ്യം മതിയോ പോരാ അല്ലേ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പിക്ചർ നോക്കുക കേട്ടോ ഈ പിക്ചറിൽ നമുക്ക് അറിയാം ഔട്ടർ പാർട്ട് ഓഫ് ഇയർ ഈസ് കാൾഡ് പിന്ന പിന്നയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സൗണ്ട് നേരെ ഇയർ കനാലുമായി പോകും പാസ് ചെയ്യും അപ്പം ഇയർ കനാലിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചെവിയിൽ വാക്സൊക്കെ കാണൂലേ അത് അതുപോലെ ഹെയറൊക്കെ കാണുന്ന ഭാഗമാണ് ഇയർ കനാൽ അപ്പോൾ അതിലൂടെ സൗണ്ട് പാസ് ചെയ്തിട്ട് ഇയർ ഡ്രമ്മിലെത്തും ഇയർ ഡ്രമ്മ് കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഓക്കെ ഇയർ ഡ്രമ്മിലാണ് സൗണ്ട് എത്തിച്ചേരുക അത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും ഇയർ ഡ്രമ്മ് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് മിഡിൽ ഇയർ ഇന്നർ ഇയർ വൈ നേരെ ഓഡിറ്ററി ഇന്നർവ് വൈ എവിടേക്ക് എത്തും നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് എത്തും അപ്പം ഇയർ നിന്ന് സൗണ്ട് കളക്ട് ചെയ്ത് ബ്രെയിനിലേക്ക് എത്തുന്ന നെർവ് ആണ് എന്ത് ഓഡിറ്ററി നെർവ് ഇത്രയൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനില്ല അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വേണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഈ സൗണ്ട് തിരിച്ചറിയാൻ ക്ലിയർ ആയല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഇയർ നമ്മുടെ ചെവിയെ എങ്ങനെ നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കാം നമ്മളൊക്കെ ചില വസ്തുക്കളൊക്കെ അലക്ഷ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ
ചെവിയെ അപകടം വരാതിരിക്കാൻ ചെവിക്കൊരു അപകടം വരാതിരിക്കാൻ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് അടിയിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് വാട്ട് പ്രിക്യൂഷൻ ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ ഇയർ നമ്മുടെ ഇയർ നമ്മുടെ ചെവി പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന പോയിൻ്റ്സ് ആണ് അടിയിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ഡു നോട്ട് പുട്ട് പോയിൻറ്റ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഇൻ ടു ദ ഇയർ ചെവിക്കുള്ളിൽ കൂർത്ത വസ്തുക്കൾ ഇടരുത് അല്ലേ നമ്മൾ ചെവി ചൊറിയുമ്പോൾ ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പെൻസിലിട്ട് പൊതുവെ എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടിട്ടോ പെൻസിലിട്ടിട്ടോ ഒക്കെ അങ്ങനെ തിരിക്കാറുണ്ടല്ലേ അത് ചെയ്യരുത് ചെവിക്കുള്ളിൽ കൂർത്ത ആ പോയിൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജെക്ട്സ് ഇട്ടിട്ട് വസ്തുക്കളിട്ട് തിരിക്കരുത് അല്ലെ ഇടരുത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ സെക്കൻഡ് വൺ എന്താണ് ഡു നോട്ട് ലിസൺ ടു ലൗഡ് സൗണ്ട്സ് കണ്ടിന്യൂസിലി വലിയ വലിയ ശബ്ദങ്ങൾ തുടർച്ചയായി കേൾക്കരുത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ലൗഡ് സൗണ്ട് കേൾക്കരുത് ഡു നോട്ട് പോർ വാട്ടർ ഓർ അതർ ലിക്വിഡ്സ് ഇൻ ടു ദ ഇയർ ചെവിക്കുള്ളിലേക്ക് വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ലിക്വിഡ്സോ ദ്രാവകങ്ങളോ ഒന്നും ഒഴിക്കരുത് ഡു നോട്ട് ലെറ്റ് ദ ഇയർ റിസീവ് എനി ബ്ലോ അതുപോലെ ചെവിക്ക് നമ്മൾ അടിക്കരുത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ചെവിയിൽ തല്ലല്ലോ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യരുത് നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയ പീപ്പിൾ ലോസ് ദയർ ഹിയറിംഗ് എബിലിറ്റി ഡോ ടു മെനി റീസൺസ് ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് മനുഷ്യന് അവൻ്റെ കേൾവി ശക്തി നഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട് ദ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ബൈ ദ ഡെഫ് ആർ ബിയോണ്ട് വേൾഡ്സ് നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയില്ല ഈ കേൾവി ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങളൊന്നും നമുക്കൊരാൾക്ക് വിവരിക്കാനോ പറയാനോ ഒന്നും കഴിയില്ല അത്ര മാത്രം അവർ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് കേൾക്കാനില്ല കേൾക്കാനുള്ള ഒരു ശക്തി ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു വണ്ടി നമ്മുടെ ബാക്കിൽ ഒന്ന് ഹോൺ അടിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ലല്ലോ നമ്മളത് കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടാലല്ലേ അറിയുന്നുള്ളൂ ഒരു ശബ്ദം പോലും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് നല്ല നമുക്കൊരിക്കലും ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് എത്രയെന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ചെവി കേൾക്കാത്തവരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഉപകരണങ്ങളാണ് തായെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ദ ഡിവൈസസ് ദ യൂസ് ആർ കാൾഡ് ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സ് അപ്പോൾ ഈ ചെവി കേൾക്കാത്ത ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടിയിൽ അല്ല സോറി ദർ ആർ മെക്കാനിസംസ് ഇൻ ദം ടു എനോബിൾ ഹിയറിംഗ് വിത്ത് ക്ലാരിറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ചെവി കേൾക്കാത്തവരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണത്തെയാണ് നമ്മൾ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സിൽ ശബ്ദം വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ കേൾപ്പിക്കാനുള്ളൊരു കഴിവുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ളൊരു സംവിധാനമുണ്ട് നമുക്ക് ശബ്ദം കറക്റ്റായിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കത് നമ്മുടെ ചെവിയിലൂടെ കേൾക്കാനുള്ളൊരു സംവിധാനം ഈ ഒരു ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സിനുണ്ട് അപ്പം താഴെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇയറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇനി ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ളത് കണ്ടോ നിങ്ങൾ അതിൽ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ പാമ്പുകൾക്ക് നമ്മുടെ സ്നേക്സിന് എക്സ്റ്റേണൽ ഇയർ ഇല്ല അപ്പോൾ ദോ സ്നേക്സ് ഡു നോട്ട് പോസസ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇയർ ദർ ഏബിൾ ടു മേക്ക് ഔട്ട് ഈവൻ ദ സ്ലൈറ്റസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദെയർ ഇൻറ്റേണൽ ഇയേഴ്സ് അവർക്ക് എന്താണ് പാമ്പുകൾക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ഇയർ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇൻറ്റേണൽ ഇയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് പോലും തിരിച്ചറിയാൻ പാമ്പുകൾക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് മീൻസ് ദറ്റ് ദോ സ്നേക്സ് കെ നോട്ട് ഹിയർ ദ സൗണ്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ത്രൂ എയർ ദ കെൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ സൗണ്ട്സ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ത്രൂ ദി ഗ്രൗണ്ട് അത് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ വായുവിലൂടെ എയറിലൂടെ വരുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കാൻ പാമ്പുകൾക്ക് കഴിയില്ല എന്നാലോ ഗ്രൗണ്ട് നമ്മുടെ ഭൂമിയിലൂടെ വരുന്ന ശബ്ദം തിരിച്ചറിയാൻ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം പാമ്പുകൾക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ഇയർ ഇല്ല ഇൻറ്റേണൽ ഇയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ പാമ്പുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എയറിലൂടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വായുവിലൂടെ വരുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കാൻ കഴിവില്ല അതിന് മറിച്ച് അവർക്ക് എന്താണ് ഗ്രൗണ്ടിലൂടെ വരുന്ന ശബ്ദം
ഔട്ടർ പോർഷൻ എന്താണ് പിന്നെയാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ ചെവിയുടെ പുറം ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെയാണ് പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ശബ്ദത്തെ ശേഖരിച്ച് ചെവിക്കുള്ളിലേക്ക് എത്തിക്കലാണ് ആരുടെ പണി പിന്നെയുടെ പണി ആ പിന്നയിൽ നിന്ന് ശബ്ദം എവിടെ എത്തും ചെവിക്കുള്ളിലെത്തി ഇൻറ്റേണൽ ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ വായി അത് എവിടെ എത്തും ബ്രെയിനിൽ എത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ശബ്ദം തിരിച്ചറിയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇയറിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ മൂന്നാല് പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇയർ എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇത്രയും മതി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് എടുക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സ്റ്റു